नमस्कार आदाब सत्याकाल स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ द हिंदू एंड द रिपोर्टर सोर्स 19 मई 2020 में आप सभी का स्वागत है मैं हूं कपिल काटपाल उम्मीद करता हूं आप मुझे डेली फॉलो कर रहे हैं डेली सुबह साढ़े सात बजे यहां पर लेकर आता हूं आपके लिए डेली करंट अफेयर की क्लास और आठ बज के दस मिनट पर रहती है आपकी एमसीक्यू की क्लास जो की होती है अकेडमी स्पेशल क्लास के प्लेटफॉर्म पे आज कुछ तकनीकी कारणों की वजह से टेक्निकल इश्यूज की वजह से क्लास थोड़ी डिले से स्टार्ट हो रही है उसके लिए प्रार्थी हूं ओके रियली सॉरी फॉर दैट बट देर आए दुरुस्त आए चलिए सेशन को शुरुआत कर देते हैं ज्यादा देरी नहीं करते हैं इस पर्टिकुलरली क्लास का जो पीडीएफ आपको मिलेगा आ, नीचे एक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया हुआ उसको ज्वाइन कर सकते हैं अकेडमी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जनरल अवेयरनेस विद कपिल कार्डपाल लिखिए ये उस चैनल का आपका लिंक है ओके okay, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो ठीक है एंड इस क्लास का जो अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए ये कोड आप यूज किया जा सकता है पहली न्यूज की तरफ चलते हैं और वो है अम फन ओके अम फन एक साइक्लोन काफी एक बहुत ही आ, कह सकते हैं इंटेंसिफाइड इनटू टू दीवियर साइक्लोनिक स्ट्रॉन्ग सो एक सिंपल साइक्लोन था जो कि सीवियर साइक्लोनिक स्ट्रॉम में कन्वर्ट हो रहा है और ये आपका आने वाला है कल कहा पर बे बंगाल बंगाल की खाड़ी में ये आपका आ रहा है और दस फॉर दस द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स हैज सेंट सेवन टीम्स टू वेस्ट बंगाल एंड टेन टीम्स टू दी ओडिशा इसके लिए आपका भेजा है ओके सो द सीवियर साइक्लोनिक स्ट्रॉम इज अ स्ट्रॉम दैट हैज विंड ऑफ एटी टू वन किलोमीटर पर आवर ओके okay, 89 से लेकर 117 किलोमीटर पर आवर की इसकी रफ्तार है दिस इज नोन एज दीवियर साइक्लोनिक स्ट्रॉम ओके सीवियर साइक्लोनिक स्ट्रॉम और जो हमने बात की कि ये साइक्लोनिक स्ट्रॉम से सीवियर साइक्लोनिक स्ट्रॉम बन गया है इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि जब ये शुरुआत हुई थी या कुछ दिन पहले इसकी जो जो रफ्तार थी वो तिरसठ से 88 किलोमीटर थी जो कि अब 89 से 117 हो चुकी है और इसी तरह से आगे अगर बढ़ते रहे तो ये अलग अलग कैटेगरी में यहां पर बाई किलोमीटर वाइज यहां पर इनकी बाइफ्रिकेशन दी गई है जो अम्फन है हमेशा आप देखते होंगे कोई भी साइक्लोन आता है किसी भी तरह का इस तरह का कुछ होता है तो उसका नाम कोई ना कोई कंट्री देती है आपकी लाइक द बे ऑफ बंगाल में हो रहा था बे ऑफ बंगाल की उस तरफ की कंट्रीज ने नाम इसमें से किसी ने दिया होगा तो ये नाम जो है पहले तो इस नाम का मतलब है स्काई ओके स्काई इस मतलब का इस नाम का मतलब है और ये आपका थाईलैंड ने थाईलैंड ने 2004 में ही इसको दे दिया था ओके जो कि पहले ही नाम दे दिया जाता है फिर सीक्वेंस वाइज इनके नाम असाइन किए जाते हैं तो ये आपका कहना है कि थाईलैंड ने ये नाम दिया है स्काई इसका मतलब है और ये आपका एट्टी से वन किलोमीटर इसकी आपकी रफ्तार रहेगी सो यहां पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहले तो ये चीज पूछ सकते हैं कहां पर ओरिजिनेट हो रहा है कहां पर ये आ रहा है बे ऑफ बंगाल में आ रहा है वेस्ट बंगाल साइड में बांग्लादेश के तटों पर और स्काई इसका मतलब है थाईलैंड ने इसका नाम दिया है और इसकी रफ्तार कितनी है एटी नाइन से वन हंड्रेड सेवनटीन किलोमीटर और हाँ ये एक बाइफर्केशन जरूर दे रखा है अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लीजिएगा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट माइट बी एक कोई पांच दस परसेंट चांस है इनकेस आ सकता है क्वेश्चन तो ओके okay, सो so वो हिंदी में था आपके लिए नेक्स्ट चलते हैं ट्विटर की तरफ ओके okay, सो so यहां पर एक नया एक कह सकते हैं एक नई स्पीसीज एक जात की गई है ओके okay, उसका नाम रखा गया है ट्रोग्लोमाइसिस ट्विटरी ओके सो ट्विटरी का नाम रखा गया ये नाम इसका ट्विटर से आया बिकॉज ये आपका ट्विटर पे ही डिस्कवर किया गया था कैसे डिस्कवर किया गया था ये डिस्कवर किया गया था जब आपके बायोलॉजिस्ट सोफिया रेबोलिरिया जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोपन हैगन डेनमार्क के हैं इन्होंने इसको फाउंड किया और इन्होंने एक बार ऐसे तरह की एक इमेज को पोस्ट किया था ट्विटर पे ट्विटर पे पोस्ट किया तो उन्होंने 2018 में उन्होंने क्या किया था फोटोग्राफ्स किसकी क्लिक की थी उन्होंने फोटोग्राफ्स क्लिक की थी मिलीपेड्स की ओके मिलीपेड्स बेसिकली क्या होते हैं मिलीपेड्स आपके एक तरह का इंसेक्ट आप कह लीजिए जो कि आपका लीव्स या फिर किसी तरह के डेड मैटर पे आपका पाया जाता है यानी कि वो आपके डी जो प्रोसेस होती है उसमें आपका मदद करता है ओके सो ये आपका इवन डैमेज भी क्रिएट कर सकते हैं बट ये आपके ह्यूमन को किसी तरह के डैमेज करते तो यही मिलीपेड जो है 
इनको आपका इनको आपका खत्म करता है या इनको आप कह सकते हैं खाता है जो आपका जो एक इंसेक्ट या कह सकते हैं जो प्रजाति है वही प्रजाति है आपकी ये ट्रोग्लोमाइसिस ट्विटरी ओके सो इसी की एक फोटो बेसिकली इन्होंने फोटो क्लाफ क्लिक की थी मिलीपीट की जिसके ऊपर जिसके ऊपर कुछ टाइनी डोर्स देखे गए थे जो कि फंजाई की तरह दिखते थे और इनको आपका ये नाम अब दिया गया है जिसकी फोटो बेसिकली उन्होंने फोटोग्राफ इसकी डाली बट वहां से इजाद हुआ आपका ट्रोग्लोमाइसिस ट्विटरी का सो so, खैर ये पूरी की पूरी न्यूज एक एक अलग तरीके की न्यूज है या कह सकते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड है तो काफी सारी ऐसी चीजें हमारे बैंकिंग एग्जाम से भी इंपॉर्टेंट नहीं होती बट यहां पर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कुछ ट्विटर से रिलेटेड है ओके सो यहां पर एग्जाम पॉइंट ऑफ से ये पूछ सकते हैं ट्रोग्लोमाइसिस ट्विटरी कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डिस्कवर किया गया तो ट्विटर ऑब्वियसली ट्विटर ही आप पढ़ोगे तो ट्विटर इजीली आप गेस कर सकते हो तो हो सकता है इसमें कुछ ना कुछ ऐसा मोल्ड करके आपको क्वेश्चन दे दें जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ या फिर ट्रोग्लोमाइसिस दे दे उसके आगे का नाम पूछ ले समथिंग लाइक दिस ये क्वेश्चन आपका क्रिएट किया जा सकता है हाँ सोफिया रिबोलरिया का नाम अच्छे से याद रख लीजिए जिन्होंने इसको डिस्कवर किया बाकी आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी इसमें से कुछ खास क्वेश्चन नहीं आएगा नेक्स्ट चलते हैं बाल्टिक ट्रेवल बबल सो यहां पर एक बाल्टिक कंट्रीज ने ओपन किया है उनका बॉर्डर्स फॉर क्रिएटिंग अनदर ट्रेवल ब्रदवल ओके ट्रेवल बबल आखिरकार क्या है और यहां पर अनदर का मतलब क्या है पहले तो ये देखते हैं दिस इज रिटर्न द ट्रेवल बबल ट्रेवल बबल आपका बेसिकली अप्रैल 2020 में ये टर्म एग्जिस्टेंस में आई थी जब आपका दुनिया में काफी देशों ने अपने जो बॉर्डर्स हैं वो ओपन किए थे ताकि एक देश से दूसरे देश में आपका जाया जा सके बट ये उन्हीं कंट्रीज ने अपने बॉर्डर्स ओपन किए थे जिन कंट्रीज में आपका बिल्कुल आपका मिनिमल मिनिमल वायरस का रिस्क है आपका जहां पर बहुत कम वायरस आपका कोरोना वायरस आपका हो चुका है एंड दैट्स वाई दे हैव ओपन देयर बॉर्डर और ये आपका सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड ने किया था ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एक ही जगह पर एक ही एरिया है वहां पर कॉन्टिनेंट सो so, इन्होंने ओपन किया था और इसी से आपका ये ट्रेवल बबल नाम इजात हुआ था अब क्या किया है अब अनदर ट्रेवल बबल आया है और ये इस बार आया है बाल्टिक कंट्रीज में बाल्टिक कंट्रीज कौन सी होती हैं बाल्टिक कंट्रीज ऐसी कंट्रीज हैं जो कि आपकी बाल्टिक सी के अराउंड है बाल्टिक सी के अराउंड कौन सी है नॉर्दर्न यूरोप है या फिर ईस्टर्न कोस्टर्न बाल्टिक सी है यहां पर कौन कौन सी है ये सारी सारी आपकी कंट्रीज यहां पर लिखी हुई है ओके सो चलिए आपको दिखा देता हूं बाल्टिक का जो कहां पर है एग्जैक्टली बाल्टिक ओके सो ये आप देख सकते हैं दिस इज दी वर्ल्ड मैप ओके सो दिस इज दी वर्ल्ड मैप यहां पर अगर हम जाएंगे तो हेयर इज दी बाल्टिक सी सो यहां पर आप देख सकते हैं ये बाल्टिक सी है आपका और दीज दीज आर दी कंट्रीज फिनलैंड स्वीडन नॉर्वे और ये आप यूरोप पूरा का पूरा है साथ में ठीक है सो रशिया इस तरफ रशिया आ गया सो दीज आर दी कंट्रीज जिनको हम बाल्टिक कंट्रीज कहते हैं इस तरफ की कंट्रीज को बाल्टिक और इस तरफ आपका सारा ये वाला आपका साइड यूरोप की साइड आ गई ओके सो ये था आपका बाल्टिक कंट्रीज का चलिए कंटिन्यू करते हैं सो so, यहां पर यही कहा गया है आपका बेसिकली कि आ, एक जगह से दो से दूसरी जगह बाल्टिक कंट्रीज में आपका मूव करना दैट इज नोन एज ट्रेवल बबल अनदर ट्रेवल बबल ओके सो यहां पर ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आपका बाल्टिक कंट्रीज से पूछा जाता है मैंने दैट्स वाई आपको मैप दिखाया कि वो पूछ सकते हैं बाल्टिक कंट्रीज के समथिंग समथिंग बारे में तो थोड़ा सा मैप से आपको ध्यान में रहेगा हमेशा की कहां पर है एग्जैक्ट बाल्टिक सी और बाल्टिक कंट्रीज राइट सो लेट्स मूव और हाँ ये भी याद रख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कहां पर सबसे पहले ट्रेवल बबल्स इनिशिएट किया गया था ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में चलिए नेक्स्ट चलते हैं यूएस टू डोनेट वेंटिलेटर्स टू इंडिया सो यूनाइटेड स्टेट्स ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि 200 वेंटिलेटर्स इंडिया को देंगे जिनकी कीमत 2.6 मिलियन डॉलर है ये आपका इंडिया को डोनेट करेंगे पैसा नहीं लेंगे सो so, ये इसलिए किया गया है क्योंकि इंडिया ने उनको हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जो मेडिसिन है वो आपकी उन्होंने उस पर बैन हटाया था और वो प्रोवाइड करवाया था अमेरिका को सो so, इंडिया ने इसके ऊपर रिसेंटली बैन हटाया था और यूएसए को इससे बहुत बड़ा फायदा हुआ था और एच जो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्न क्यों इंपॉर्टेंट है 
हमने बहुत बार इसके बारे में पढ़ा है बिकॉज ये डब्ल्यू एच ओ के द्वारा प्रमाणित तो उन चार मेगा ट्रायल्स में से एक मेगा ट्रायल है जो एच सी क्यू भी उसमें शामिल है जो कि एक मेडिसिन है आपकी एच सी क्यू बेसिकली मलेरिया के लिए मेडिसिन है जो कि इंडिया में बहुत ही ज्यादा मात्रा में आपकी बनाई जाती है बिकॉज इंडिया में मलेरिया बहुत ज्यादा होता है इसलिए यहाँ पर बनाई जाती है तो यहाँ पर जो तो चार मेडिसिन जिन पे फोकस किया गया है डब्ल्यू एच ओ के द्वारा वो है एच की एच सी क्यू हाइड्रोक्सीक्लोरोन लोपिनवीर एंड दी रिटर्नवीर लोपिनवीर एंड रिटोनवीर अगर उसको इंटरफेनोर के साथ टाई किया जाए और नेक्स्ट है रेमडेसिविर ओके सो ये चार ट्रायल्स आपके किए जा रहे हैं जिसका आपका एक माना जा रहा है कि एक अच्छा खासा एक इफेक्ट पड़ सकता है एक ट्रायल पे मतलब इस आपकी इजाद की जा सकती है कोरोना वायरस से जुड़ी हुई आपकी एक मेडिसिन राइट सो इसके लिए यूनाइटेड स्टेट से 200 वेंटिलेटर्स अमाउंट याद रख लेगा फिगर याद रख लेगा दो सौ मिलियन पैसा नहीं ले रहा है इट इज अ डोनेशन ओके इट इज अ डोनेशन सो ये मत ध्यान रखिएगा 2.6 मिलियन डॉलर का आ, आपको दिया गया है ओके okay, अमाउंट नहीं ली गई है नेक्स्ट चलते हैं बुंदेल सीगा बुंदे बुंदेसलीगा ओके बुंदेसलीगा बिकेम दी वर्ल्ड फर्स्ट स्पोर्ट्स कंपटीशन लीग आफ्टर दी कोविड 19 लॉकडाउन सो यहां पर जर्मनी जर्मनी का है ये आपका इवेंट बुंदेस लीगा बिकम दी वर्ल्ड फर्स्ट मेजर स्पोर्ट्स इवेंट टू रिज्यूम आफ्टर कोविड 19 लॉकडाउन सो यहां पर कोविड नाइनटीन लॉकडाउन के बाद पहला जो स्पोर्ट्स इवेंट है जो होने जा रहा है वो आपका जर्मनी का होने जा रहा है ओके जर्मनी का होने जा रहा है so so though the the sports event are the beginning they will not be played the same way so, same way क्यों नहीं वहां पर किसी भी तरह की ऑडियंस नहीं होगी स्टेडियम में स्टेडियम बिल्कुल खाली रहेंगे ये उस स्टेडियम में होगा जहां पर नियर अबाउट अस्सी हजार अस्सी हजार कैपेसिटी है स्टेडियम की तो यहां पर सभी के सभी टीम्स को क्वारंटीन में रखा जाएगा ये खेला जाएगा स्पोर्ट्स इवेंट और ये आपका क्या है ये आपका जर्मनी का फुटबॉल लीग है okay? जर्मनी की फुटबॉल लीग है यहां पर और द बिग गेम वॉज बिगिन इन दी नाइनटीन सिक्सटी में हुआ था सो जर्मनी की आपकी फुटबॉल लीग है ओके सो बुंदेस लीग मीन फेडरल लीग द वर्ल्ड इज कॉमन इन कंट्रीज लाइक इंडिया उन इकसठ नेशंस को इन्होंने ज्वाइन किया है डब्ल्यू एच ओ में जिन्होंने जोनेटिक सोर्स ऑफ कोविड 19 को आइडेंटिफाई करने का एक फैसला लिया है सो so, यहां पर इंडिया ज्वाइंट 61 अदर कंट्रीज इन दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई दी सोर्स ऑफ कोविड 19। सो जोनोटिक सोर्सेज क्या होते हैं जोनोटिक सोर्सेज आर दी एनिमल्स फ्रॉम विच द डिजीज कैन ट्रांसमिट टू ह्यूम सो इसी चीज को पता लगाने के लिए उन इकसठ कंट्रीज को ज्वाइन किया है इकसठ और कंट्रीज तो टोटल 62 हो गई ठीक है सो so, यहां पर टोटल 62 कंट्रीज हो गई बट यहां पर चाइना एंड यूएस से इसका पार्ट नहीं बने हैं चाइना एंड यूएस ने इसमें पार्ट लेने का फैसला नहीं किया है तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से केवल और केवल तीन और नेशंस हैं जो आपके इसमें पार्टिसिपेट करेंगे रशिया फ्रांस एंड द यूके ऑब्वियस यूएस एंड चाइना इसमें शामिल नहीं है तो ये संख्या तीन हो गई अदर कंट्रीज बहुत सारी कंट्रीज और भी हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा खैर इनके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है सार कंट्रीज है इंडिया भूटान एंड दी बांग्लादेश ने इसको साइन किया है ओके सो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एनिमल हेल्थ इसमें इंक्लूड है जो कि आपकी पहले जिसको हम ऑफिस इंटरनेशनल डेस एपिसोडिस कहते थे ओके सो ये आपका डिजीज कंट्रोल जो एनिमल डिजीज कंट्रोल है उसमें आपका सपोर्ट करती है उसको आपका कम करने में उसको प्रमोशन प्रमोट करती है सो so, यहां पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 61 नेशंस नंबर याद रखना है टोटल 62 हो जाएगा चाइना एंड यूएस से इसका पार्ट नहीं है कौन से दो देश जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का पार्ट है बट वो आपके इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन का पार्ट नहीं बने हैं कौन सी दो कंट्रीज होंगी वो होंगी चाइना एंड यूएसए ओके सो ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है सार कंट्रीज में इंडिया के अलावा कौन से और दो नेशन है जिन्होंने इस रेजोल्यूशन को क्या है राइट आंसर बी बी रहेगा दैट इज भूटान एंड बांग्लादेश रहेगा एंड दिस इज अबाउट दिसोनोटिक सोर्स ऑफ कोविड 19 चलिए नेक्स्ट चलते हैं 
सुपर अर्थ डिस्कवर्ड ओके सो साइंटिस्ट फ्रॉम न्यूजीलैंड ने आपका सुपर अर्थ को डिस्कवर किया है सुपर अर्थ क्या है बेसिकली सुपर अर्थ आपका ये 111 लाइट इयर्स दूर है आपका हमारी धरती से पृथ्वी से यहां पर पहुंचना इंपॉसिबल है एक लाइट इयर्स बहुत होते हैं ठीक है द सुपर अर्थ इज वन ऑफ द हैंडफुल ऑफ प्लान डिस्कवर दैट आर ऑफ स्मॉल सेम साइज एंड ऑर्बिटिंग डिस्टेंस एज दैट ऑफ दर्थ ओके सो इसलिए इसको नाम सुपर अर्थ दिया गया है बिकॉज ये सेम साइज की है एज वेल एज ये बिल्कुल जितना डिस्टेंस ऑर्बिट आपका चक्कर लगाने में जितना डिस्टेंस आपको अर्थ को जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम इसको लगता है द प्लान इज लार्जर देन दी अर्थ थोड़ा सा का ज्यादा बड़ा है आपका ऑलमोस्ट सेम साइज का है सुपर अर्थ इसलिए इसको नाम दिया गया है सो so, यहां पर सुपर अर्थ ये गोल्डी लॉक्स जोन में भी आपका कन्वर्ट हो सकता है गोल्डी लॉक्स जोन किसको कहते हैं ऐसे जोन ऐसी जगह जो स्पेस में है और वहां पर आपका टेम्परेचर इतना बिल्कुल सही है जो कि आपका पानी को लिक्विड स्टेट में रखने के काबिल है ओके सो यानी कि पानी वहां पर लिक्विड फॉर्म में रह सकता है यानी कि वहां पर लाइफ हो सकती है इसलिए इन जगहों को गोल्डी लॉक्स जोन कहते हैं स्पेस में ऐसी जगहों को हम अंतरिक्ष में ऐसी जगह को हम गोल्डी लॉक्स जोन कहते हैं तो यहां पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर अर्थ कौन से देश के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है न्यूजीलैंड ने डिस्कवर किया है ओके जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो इतनी ही है न्यूजीलैंड इसमें बाकी आपका जस्ट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से 111 लाइट इयर्स माइट भी पूछा जा सकता है गोल्डी लॉक जोन्स क्या होते हैं माइट भी पूछा जा सकता है कुछ इसमें इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है नेक्स्ट चलते हैं इंडियन आर्मी टू इंप्लीमेंट द टीओडी सो यहां पर आपका इन ऑर्डर टू हेल्प द कंट्री फाइट अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू कोविड 19 यहां पर इंडियन आर्मी ने टीओडी को लॉन्च किया टीओडी क्या है टूर ऑफ ड्यूटी टूर ऑफ ड्यूटी आपका लॉन्च किया गया प्रपोज्ड है अभी ये आपका सो so, टीओडी एक तीन साल की इंटर्नशिप है यूथ्स के लिए जो कि आर्मी में काम करना चाहते हैं अगर आप इंडियन आर्मी में काम करना चाहते हैं एज ऑफिसर और सोल्जर तो आपको तीन साल के लिए रख सकती है इंडियन आर्मी और यहां पर आप उसको सर्व कर सकते हो आप अपना परमानेंट कैरियर नहीं बनाना चाहते बट आप चाहते हैं कि मैं इंडियन आर्मी में जाऊं तो तीन साल का एक प्रोविजन दिया जा रहा है आपका इंडियन आर्मी के द्वारा सो यहां पर इस पे खर्चा जो आएगा एक पोस्ट पे अस्सी लाख से पचासी लाख आएगा बिकॉज सब कुछ सैलरी वैलरी उनकी ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ देना पड़ेगा And the entry criteria of these candidates are not to be relaxed. किसी तरह के रिलैक्सेशन नहीं है मान लीजिए जो बाकी इंडियन आर्मी में जब आप जाते हैं तो वहां पर जिस तरह से आप इसमें एंट्री करते हैं उसी तरह सेम उसी लेवल की यहाँ पर एंट्री आपको करनी पड़ेगी सेम उसी कंपिटेटिव आप जो भी रहेगा आपका जो भी उनके फिजिकल आप देखते हैं फिटनेस ईच एंड एवरी थिंग दे विल डू ओके सो यहां पर इंडियन आर्मी क्या इंप्लीमेंट कर रही है टीओडी टीओडी का फुल फॉर्म क्या है टूर ऑफ ड्यूटी टूर ऑफ ड्यूटी क्या है तीन साल की एक सर्विस दैट इज थ्री ईयर इंटर्नशिप आपकी है यूज के लिए ताकि वो काम कर सके इंडियन आर्मी में राइट नेक्स्ट चलते हैं इटली ने डेवलप किया है आई फील यू ब्रेसलेट फॉर दिस सोशल डिस्टेंसिंग ओके सो यहां पर आपका इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने आपका डेवलप किया है आई फील यू आई फील यू एक ब्रेसलेट है जो कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग रूल जो है वो आपको हेल्प करेगा उनको आपका इंप्लीमेंट करने में सो so, ये आपका जो टूल है ये आपका जो ब्रेसलेट है ये आपका लॉन्च किया गया थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंस जिसमें आपका पार्टिसिपेट किया गया लिगोरिया के गवर्नर जीवानी टोटी एंड आई आई टी प्रेसिडेंट जियोर्जिया मेहता के द्वारा सो so, यहां पर ये आई फील यू क्या करेगा आई फील यू आई फील यू आपका ये है एक तरह का आपको ट्रैक करेगा ओके यूजर रेडियो सिग्नल ओनली वेन अनदर ब्रेसलेट इज अप्रोचिंग एंड डज नॉट यूज जीपीएस ये भी आपको बता देगा अलर्ट uh, कर देगा एक रेडियो सिग्नल देगा ब्रेसलेट स्टार्ट टू वाइब्रेट वेन अनदर पर्सन वेरिंग द सेम ब्रेसलेट कम्स टू क्लोज टू दिस यूर सो ये कुछ तरह की आपको ट्रैक भी कर सकता है ओके सो दिस विल नॉट ट्रैक ओनली ट्रैक इट विल ऑल्सो ट्रैक यू इट विल गिव यू सम सिग्नल इट विल वाइब्रेट ओके सो इस तरह की चीज की गई है एग्जाम पॉइंट ऑफ आई फील यू कौन सी कंट्री इटली में इटली की आपके आई आई टी इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसके द्वारा यह डेवलप किया गया ये कुछ क्वेश्चन इसमें से पूछ सकते हैं नेक्स्ट चलते हैं वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे 17 मई को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 17 मई टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इंपोर्टेंस ऑफ इंटरनेट एंड अदर मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन यहाँ पर इंटरनेट की आपकी जो इंपोर्टेंस है उसको बताने के लिए सत्रह मई को एक ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे 
थीम है इसकी कनेक्ट ट्वेंटी थर्टी आईसीटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सत्रह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो कि ट्वेंटी थर्टी तक अचीव करने हैं सभी कंट्रीज को आपकी इसलिए इसका नाम कनेक्ट ट्वेंटी थर्टी रखा गया है ओके सो ट्वेंटी थर्टी जो कि आपके एजेंडा है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का सो so यहां पर फाइव स्ट्रेटेजिक गोल्स की इसमें आपका एक अचीव करने की बात की जा रही है दैट इज दीम एज द ग्रोथ इंक्लूसिव सस्टेनेबिलिटी इनोवेशन एंड दी पार्टनरशिप ये पांचों के पांचों याद रख लेना एंड ये आपका वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे हैज बिन सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन सत्रह मई से इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है ओके सो यहां पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहला तो कब किया जा रहा है दूसरा आपका इसका पूछ सकते हैं थीम क्या है और नेक्स्ट ये पूछ सकते हैं कौन से ऐसे पांच गोल्स पर ये आधारित है आपका बेस्ड है इस बार की ये थीम ग्रोथ इंक्लूसिवनेस सस्टेनेबिलिटी इनोवेशन एंड पार्टनरशिप ऑड वन आउट के फॉर्म में या पांचों का नाम पूछ सकते हैं किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है सिंस नाइनटीन ये ऑब्जर्व किया जा रहा है नीचे और इसकी हिस्ट्री लिखी है इतनी इंपॉर्टेंट ये नहीं है बट नाइनटीन दिमाग में रख लीजिएगा नेक्स्ट चलते हैं आईटीयू जिसके अकॉर्डिंग जो ये सेलिब्रेट करता है ये आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में एंड होली जाओ इसके सेक्रेटरी जनरल नेक्स्ट चलते हैं इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18 मई को ऑब्जर्व किया जाता है सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 18 मई टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन द इंपोर्टेंस ऑफ म्यूजियम एंड द इवेंट हाईलाइट स्पेसिफिक थीम थीम है इसमें म्यूजियम फॉर इक्वालिटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन ये इसकी इस बार की थीम है 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर म्यूजियम फॉर इक्वालिटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इसकी इस बार की थीम रही है द डे इज ऑर्गेनाइज बाय इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम के द्वारा सिंस नाइनटीन ओके ऑब्वियस नाम जैसा म्यूजियम तो जो आपके म्यूजियम है उनकी इंपोर्टेंस को बताना किस तरह से सोसाइटी के लिए जो सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं उसी को आपका यहां पर दिखाया जाता है सो so, आईकॉम की बात करें जिसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाए जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है एंड जिसके प्रेजेंट सुबह है नेक्स्ट चलते हैं वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे 18 मई को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड एड वैक्सीन डे 18 मई को टू रिकॉग्नाइज एंड एक्नोलेज दी हार्ड वर्क ऑफ थाउजेंड्स ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल वॉलेंटियर्स मेंबर्स जो कि आपका इतने सालों से एच एड्स वैक्सीन के लिए काम कर रहे हैं ओके सो दिस इज वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे अट्ठारह मई को ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शन डिजीजेज वॉशिंगटन के द्वारा ओके सो इनके द्वारा ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर सिंस नाइनटीन 98 से किया जा रहा है ओके okay, सो so यहां पर एग्जाम पॉइंट से 18 मई याद रख लेना किसके द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इंफेक्शन डिजीज वॉशिंगटन के द्वारा सिंस 1998, ओके चलिए एड्स के बारे में यहां लिखा हुआ पढ़ सकते हैं आपको एड्स क्या है चलिए मेरे दोस्तों आज के सेशन को यही एंड करूंगा आठ बज के दस मिनट पे कहा मिलना है आपको अन अकेडमी स्पेशल क्लास के प्लेटफॉर्म पे मिलना है जिसका आपको लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जस्ट जाइए और वहां क्लिक कीजिए और क्लास को ज्वाइन कर लीजिए ओके क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा स्टार्ट होने वाली है क्लास और सभी के सभी लोग वहां पर आइएगा मजेदार क्लास होती है और ऐसे एमसीक्यूज आपको कहीं नहीं मिलेंगे उसको अटेंड करके तो देखिए ओके रिवीजन कीजिए रिवीजन आपकी अच्छे से हो गए और बहुत ही शानदार एमसीक्यूज किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेंगे 20-25-20 मिनट की क्लास होती है 25 मिनट मैक्सिमम की क्लास होती है और मजा आएगा रिवीजन नहीं करते क्योंकि उधर क्लास का टाइम हो रहा है ठीक है आज कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से लेट हुई क्लास स्टार्ट बट आज रिविजन नहीं करेंगे रूटीन में करते हैं और चलिए मिलते हैं अकेडमी स्पेशल क्लास के प्लेटफॉर्म पे सभी सभी लोग जो 1400 लोग लाइव थे 1200 लोग लाइव अब हो चुके हैं मिलेंगे वहां पर टेक केयर बाय सी यू अगेन